Empezamos transmisiones desde el planeta Aldebaran, esta vez en compañía del teniente iPixel y del capitán MD Monstruo. Se pasará cada uno a saludar a sus respectivas familias en el planeta Yuk. Capitán MD Monstruo, la palabra es suya. Eh, yo lo único que quiero decir es que extraño mucho, extraño mucho el planeta, pero estamos trabajando muy duro para, para recuperar todo lo que teníamos. Por mi parte Los igual. extraño, chiquitos. Teniente Pixel, la palabra es suya. Por mi parte igual, eh, hemos luchado mucho, estamos al borde de la extinción, pero podemos salvarlo. Listo. Sin más que decir, en las transmisiones pasadas les demostré cómo podíamos volver a llenar ese tanque que están viendo a lo lejos, desde la lava que hemos reflectado desde el infierno. Ahora bien, nos aventuraremos entre los tres a instalar una Ender Quarry para recolectar los elementos que íbamos a obtener de esas minas. ¿Por qué he traído a los, a los tripulantes del Capitán M de Monstruo y el Tenente Pixel? Porque ellos van a ayudarme a instalar estos materiales. Perdón, que me pongo mi armadura. Estos materiales que ustedes pueden ver acá. La Tesseract el Ender Quarry, las fences y también por su camino tendrán que iluminarse con antorchas. ¿Por qué tendrán que iluminarse con antorchas, eh, Capitán M.M. Monstruo? Porque la oscuridad te come. Uh -huh. Es salvaje la oscuridad. Pues no tenemos más opciones que eso. Es lo único que podemos hacer y vamos a irnos todos hasta el, eh, el otro mundo. Por último, solamente le, le pediremos la información al al ingeniero teniente iPixel de que nos diga si nos faltaría algún otro uh, ingrediente como alguna pipe o algo eh, realmente faltan lo que viene siendo algunas pipes, item dogs puede que falten o también puede que falten a algunos lava generadores para darle energía a la ender quarry y eh, eh, perdón me, per me permito interrumpirlo teniente la la cuestión de la, de la tesera quería informarse a ver si usted está de acuerdo con lo que yo pienso. La tesera que yo tengo instalada en este momento acá también está dispuesta a enviar energía que está recibiendo del lava generador de acá. Y cuando ya instale la de allá, este automáticamente empezará a enviarle energía a la, a la tesera. Ok, en ese caso ocuparemos también lo que es un gofre y puede que algunos eh, palancas como también algunas tuberías. Que traemos por en it. A ver. Yo creo que son item dogs, let's sí. energy conduit. Y usted me aconseja de que llevemos unas cuantas levels. cofres. Y levels, cofres. ¿no? Claro, claro. Entonces vamos a ponerle rápidamente. Ya llevo dos, dos levers, creo que serán más que suficientes. Y cofres, cofres de, de cualquiera o alguna. Sí, puede ser cualquier. No, cualquiera. Ta madre. Este pedacito se imaginarán de que va a estar cortadito. Listo. Entonces dijo cualquiera y yo me iba para allá. Vemos estos dos cofres. ¿Algo más, teniente de Pixel? Eh, no, en realidad no. Perfecto. Embarquémonos pues en esta misión. Capitán M de Monstruo, después de usted. Vamos. Vamos. Perfecto. El mundo al cual nos dirigimos, perdón, es el Dark Age del Vintron. Ojalá Adelante. no moramos en el intento. Eso esperamos. Teniente de Pixel, Dígame. ¿podría usted confiarnos un buen lugar para instalar esta máquina? Claro, díganme. Hay un ligero error con los elevadores, creo que se han dañado. Yo ya estoy abajo. Me he quedado congelado. Veamos. Estoy bajando. Estoy aquí. Bueno, eh, hay que dejarnos un poco. Yo tengo una puesta a 200 bloques aquí. ¿Qué le parece si lo hacemos del, del lado contrario a, a la mía? Por mí está perfecto. 
como el Capitán M de Monstruo, aconsejo de que nos transformemos en... En vez de... Pues, que pueden volar. Claro. Eh, 30 píxeles, entonces usted díganos para dónde diri debemos dirigirnos. Pues síganme. Hay que seguir un camino de iluminación que puse para poder llegar al camino. Llegar a la máquina instalada. Teniente, pero vamos a ir hacia donde mismo, vamos a ir hacia donde está la quarry de su planeta. No creo que sea lo más pertinente, deberíamos de ir hacia un lado opuesto, ¿no? Opuesto. No, pues yo lo tenía pensado hacerlo del lado contrario, pero si ustedes gustan, vamos a ir para el otro lado. Porque de este lado. No, no, pero está... ya, espere, eh, capitán. Quiero entender lo que dice el teniente. Eh, ¿Sí? El teniente dice que su quarry, por ejemplo, su, si su quarry está para el lado izquierdo, nosotros podemos poner el quarry para el lado derecho. Exacto. Ok, lo sigo. Eh, Bien. Eh, Camino es por donde van las antorchas. Barro hay unos lugares donde no hay antorchas. Por, por unos motivos. Hemos llegado. La quarry del planeta mío está hacia el lado derecho. Y el marco, métense por este túnel. Permítame un momentico que, que estoy llegando. Listo, ya estoy acá. Por el túnel y eh, su quarry la vamos del, del otro lado. Acabamos un poco y la puede poner, por ejemplo, para acá. Ok. Este de Entonces pondría mi quarry en este lado acá. Sí. Creo que hay Habría que expandir un poco más. ¿Cuál es? El pequeño problema era que. Ay, ¿por qué me estoy Golpe. muriendo? ¿Quién me está pegando? Arriba. Eso no es slime. Pero, Yo lo defenderé. Lo del problema. Ah, muy bien. Muy bien. Listo. Felicitaciones, capitán. Hay un pequeño problema. El problema es que yo no me he traído herramientas. No pensé que iba a hacer herramientas que estuvieran por el. Eh, estaremos rompiendo por debajo de tierra. Yo lo tengo, señor. Go, go, go. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que voy a poner una. La Ender Quarry en esta esquina. ¿Qué le parece, teniente Ipixel? Parece bien. Sin embargo, yo le recomendaría que pusiera eh, un punto con el mapa digital para que pudiera volver cuantas veces quisiera. Ah, por supuesto, eso lo, pero eso lo haré ya al final. Entonces, ¿puedo poner una en esta esquina? Es. Era, está bien. Perfecto, entonces. En esa esquina irá. Y como el, te, el teniente. No, perdón. Disculpe. Dan. El capitán M de monstruo estará rompiendo piedra. Eh, me permitiré solamente instalar las. Uh, las fences del capitán M de monstruo. Ok, una okay. pregunta. Ok. Eh, ¿Por cuánto será la.? Ah, será 64 por 64 por 64. Está bien. Entonces eh, empezamos. Eh, ¿Qué les parece si empiezo por el lado de enfrente de la quarry y ustedes por la derecha? Yo empiezo por la derecha. Empiezo. Bueno, según lo que tengo entendido, su quarry está por este lado. Entonces nosotros necesitamos irnos para. Para el lado de acá. Sí, y para el lado de. Acá. Acá, perfecto. Eh... Seguro que no. es la mejor idea solamente irnos con uno de alto. Eh. Yo lo hice no. Así. no, no es la mejor idea, pero no, vamos a regresar yo, por arriba. Yo, yo, le, yo le recomendaría esto, si mi recomendación fuera aceptada. Vámonos dos de alto y nos devolvemos ya con como pequeños identidades por la parte de arriba. Sí, nada más quería ir de poco en poco. Está bien. Este es el 30 pixel. Capitán, ¿va a, ir a, ¿va a ir instalando las vallas? Estoy instalando las vallas del teniente, del teniente de Pixel, perdón. Ah, perfecto. De menos, al, al final podemos arreglarlo. Me he encontrado un poco de apatite. Espere, que he perdido un poco la cuenta. Y ya. Ok, un, un ligero problema. No podemos pasar. ¿Por qué? No, no se puede. Cuéntelo. Eh, no, por, por las vallas. ¿Qué pasa con las vallas? No, no se puede pasar por la parte de arriba. Tiene que ser de 3 de alto. 
Tendrían que hacerlo por un lado. Pero tenemos que hacer eh, dos túneles. Un, en vez de hacerlo de dos por alto, yo, no es que él. Yo salí? Esta criatura no, no puede pasar. Ok, comprendo. Entonces. Capitán M de Monstruos, ¿usted necesita algún tipo de ayuda? No, estoy terminando la primera línea. Perfecto, entonces, pero igualmente tenemos que hacer una, una línea de tres. ¿O cómo? Podemos hacer un túnel por un lado, cualquier, cualquiera de los lados. Perfecto. Entonces, simplemente avanzaré por el lado del teniente de monstruo. Si no le molesta, perdón, por el capitán no. M de monstruo. Y... y creo que esta no va a estar bien aquí. Perfecto. Puede, eh, perdón, eh, teniente, puede reventar esta piedra si está normal. Claro. Bien. ¿Puedo pedir un favor? Dígame. Voy a contar cuántos bloques son de aquí a allá. Ahí me rompe el cabeza contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 instaladas. 8 instaladas. Ok, ahora cuántos hay. ¿Puede reventar por favor? Eh... Claro, claro. Los bloques. Para, para arriba. Claro. Reventando para que pase. Ahora, debería. Permítanme que lo hago también por acá. Sin embargo, eh, pues de hecho, uh, usted puede saber cuántas ha puesto si ya ha gastado 64. Exacto. Entonces estoy esperando que. Voy a ir rompiendo para acá. Que se rompa un poco más. Claro. Verifica que no se te ponga el auto switch. Claro. Sin embargo, usted ve lo que va a hacer mejor es hacer un túnel para este lado. Ya podemos pasar por aquí y contarla bien. Perfecto. Creo que será la mejor opción. No lo hacemos de Creo tres de altura. La... Disculpen, la, la batería de mis emisiones está acabando. Voy a cortar solamente acá y volveremos cuando ya hayamos instalado todas estas fences. Ya la instalación ha sido comple completada. Ya hemos instalado esta Ender Quarry en este lado. Que le van a estar enviando los, eh, los minerales a este chest, el cual se le envía por este item dog a la tesera que le está enviando los ítems a la tesera que están en nuestro mundo de Aldebaran, pero la tesera del mundo de Aldebaran le va a estar enviando energía a, estos, a esta tesera para que se la alimente a la Ender Quarry. Esperemos que así funcione. Por último, el consejo del capitán, del capitán del, perdón, del teniente Pixel es poner un punto. Eh, donde vamos a ponerle eh, Quarry en mi mapa perfecto y ya podemos irnos de acá claro vámonos teniente vámonos aseguremos el túnel claro ah, pues sí voy a poner una marca para no perdernos claro vamos para allá perfecto. listo bueno, con cuidado, hay que seguir las antorchas, señores. No queremos muertos en esta expedición. Por supuesto. Es muy importante claro. de que ninguno vaya a salir ni muerto, ni ileso. Ahora bien, ni... perdón, ileso si queremos que salgan. Ya estamos viendo el artilugio que nos va a llevar otra vez al mundo exterior. Estamos de vuelta a, a, la, a la nave en el Lexus. Perfecto. Ahora vamos a ir al planeta al de Barán. Supuestamente la última parte que tenemos que hacer es configurar para que la tercera empiece a enviar energía. Si claro. No funciona. Eh, solamente. Haremos un chest de donde saldrán los ítems de la cuerda. No, pues si, si no estoy mal. Ahora bien, eh, vamos entonces a esta. Sin embargo, la 
Ahora es como tener un, un cofre. Conecté con el Tesseract para ver si funcionó la prueba que hicimos de meterle un poco de Cobblestone. Llega, es que funcionó. Permítame. Ahora, con eso supuestamente le estoy enviando energía. Esto ya le está enviando energía, supongo. Espera, de. Ahora habría que conectar eso con unos Iron Dots. Ciertos cofres. Ahora necesito otra. Otros Sin Iron embargo, Dots que salgan de acá. Ah, okay. Se configuró que Perfecto, reciba bien. ítems, manda energía. Sí. Muy bien. Pero ahora lo que habría que hacer. El último paso sería sacar unos item dots de acá. También pueden ser transfer nodes. Y ponerlos un poco más básicos. Este hacer. cofre solamente por experimentar. Y simplemente con. Sin embargo, no puso esto. Ah. Y una lever. Claro. Aquí está la lever. Ya la pondremos en este tanque para que simplemente la active. Esperamos que funcione. No sé. Eh, tar tardó un poco. ¿Seguro? Le, pu le puse que no recibiera, digo que no ocupara redstone del test de la que este, este mundo, del de Baran. También. Las configuraciones están hechas para que reciba ítems para que reciba fluidos y para que envíe energía claro porque entonces no está llegando las las piedras claro una pregunta Oye. estamos seguros de que puede hacer las dos tareas a la vez sí puede ser hasta tres tareas a la vez según lo según tenemos entendido Esto lo está enviando acá. Ahora, esta es la versión de energía. Esta está perfecta. Esperen, que yo voy al mundo de minar y veo si el cofre está recibiendo cofre. Digo, material. Perfecto. Mientras tanto, eh, vamos a pausar esta, esta grabación y esperaremos informaciones del teniente Pixel que estará yendo hasta el infierno. Bueno, aquí nos encontramos en la parte final de esta transmisión. La. La tercera que todo ya está funcionando cual y debe. Ahora, solamente para asegurarnos, le vamos a pedir al, al comandante, no, perdón, al capitán Monster que eh, nos revise nuestro cajón. Pues él está en este momento ubicado en el mundo exterior. Le, te voy a enviar algo y tú puedes, voy a ver si está escaneando la tercera y tú me dices, perdón, si está escaneando la quarry. Y tú me dices si está recibiéndolo. En este momento dice que hay 109 bloques escaneados. Le abrimos el chat, aparece una roca y se va. Aparece otra roca y se va. Así que, Capitán M de Monstruo, ¿están llegando los ítems? Sí, claro que sí, afirmativo. De hecho, ya tienes acá algunos minerales, piedra y poco más. Perfecto. Esto también se lo agradecemos en parte al Teniente Necus P, que también nos estuvo acompañando. Teniente Necus P, ¿algún comentario? Nada, pero ¿quién eres tú? Ya me lo imaginé, el teniente Necus eh, es un poco extraño. <risa> eh, por último, el teniente Necus nos dio una pequeña información de que el... teníamos que haber cambiado la Tesseract de lado, porque si ustedes pueden detallar, hay una línea roja que divide los campos magnéticos de, de la Quarry. Entonces todo tiene que estar para el lado de esta cuarta. Pero si poníamos la tesera para este lado, obviamente no estaría eh, pues haciendo su trabajo. Ya con esto informado, eh, podemos mandar tanto al teniente Necus y al teniente Pixel a descansar antes de darle las gracias. Y el capitán me demostró una última pregunta. Eh, ¿Todo bien en el mundo exterior? Sí, todo bien. De hecho, al parecer va a tener minerales. En fin, con este nuevo sistema, felicidades. Perfecto, esto es un éxito. En este lado podemos ver las maquinarias del Capitán M de Monstruo, del Teniente de Pixel. Y por último consejo que nos dio el Teniente Necus, es que cambiáramos este cable de Ledstone por un cable de Redstone si queremos más velocidad. Pero esto pues ya lo haré eh, en otra transmisión o pues en mis momentos libres. Sin ser más, muchas gracias por seguir viendo estos pequeños avances que te estoy enviando hasta el planeta Viewcraft. No se te olvide de que me encuentro con el Capitán M de Monstruo, con el Teniente 
iPixel y con el teniente Necus P. Por último, no se te olvide que mi nombre es el Capitán Night Gamer. Cambio y fuera.